ఇప్పటి వరకు మనం ఓమ్స్ల మరియు రెసిస్టెన్స్ పవర్ వోల్టేజ్ కరెంటు నెక్స్ట్ ఆర్ఎల్సి పారామీటర్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఓమ్స్లాకు సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి నెక్స్ట్ పవర్ ఎనర్జీ వోల్టేజీ కరెంటు రెసిస్టెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ ఏముంటాయి ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా బై హార్ట్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏ ప్రాబ్లమ్కి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఓకే అది ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనే దాని గురించి సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములాస్ అనే దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నా అందుకంటే ముందు కూడా ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం లైక్ చేస్తే మన వీడియోకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది మన ఛానల్కి ఓకే ఇంకా ఎవరైనా మెంబర్షిప్స్లో జాయిన్ కావాలనుకుంటే కింద లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లింక్ ద్వారా జాయిన్ కావచ్చు ఓకే ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఐఈజిక్వల్స్ టు విబైఆర్ అయితే ఆ ఐఈజిక్వల్స్ టు విబైఆర్ ఫార్ములాని ఈజీగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూద్దాం దానికి ఒక ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా అయితే ఇవ్వటం జరిగింది యాక్చువల్గా మీ అందరు తెలుసు ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విబైఆర్ ఆల్రెడీ మనం అందరం నేర్చుకున్నాం దీని గురించి అయితే ఈ ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విబైఆర్ నుంచి వేరే ఫార్ములాస్ ఏ విధంగా రాబట్టాలి నెక్స్ట్ అసలు యాక్చువల్గా ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ వచ్చిన ఫార్ములాస్ అనేది దానికోసం ఒక దీన్ని ట్రయాంగిల్లా అంటాం ఇక్కడ ఐ ఉంటుంది ఇక్కడ వి ఇక్కడ ఆర్ దీన్ని ట్రయాంగిల్లా అంటాము ఇప్పుడు దీని నుండి ఫార్ములా ఏ విధంగా రాబట్టాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఐ తీసుకున్నట్లయితే వి బై ఆర్ ఐ వదిలేస్తే వి బై ఆర్ కనబడుతుందిగా ఇలా నెక్స్ట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏముంది పక్క పక్కన ఉంది ఐ ఇంటూ ఆర్ ఐ ఇంటూ ఆర్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ క్లోజ్ చేయండి ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది వి బై ఐ ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఐ ఇప్పుడు ఈ విధంగా సింపుల్గా ఫస్ట్ అయితే ఈ మూడు ఫార్ములాని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రయాంగిల్లా యూజ్ అవుతుంది మనకు ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఆర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఐ ఈ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అని మనకు తెలుసు ఇప్పుడు కరెంటుకు కనుక్కోమన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం వోల్టేజ్ యొక్క ఫార్ములా ఇది అప్లై చేస్తాం రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్లా ఓకే అయితే ఇవి కాకుండా ఇంకా మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ ఏంటో చూద్దాం ఇంకా మనకు ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ ఏంటంటే పవర్ వోల్టేజ్ ఓకే కరెంటు రెసిస్టెన్స్ ఇంకా వీటి మీద ఎలా కావచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వచ్చు చూద్దాము వాటిలో ముఖ్యంగా పవర్ గురించి చూద్దాము పవర్ పవర్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి వాట్స్ మనం తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఈ పవర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే పవర్ యొక్క ఫార్ములా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇది ఆల్రెడీ మన అందరం చదువుకున్నాం పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఈక్వల్ టు వి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏముంది వి ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు ఐ ఇంటూ ఆర్ని ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ రాసినట్లయితే ఏముంటుందో చూద్దాం వి అంటే వి బదులు ఇక్కడ ఐ ఇంటూ ఆర్ ఇచ్చాడు కదా ఈ ఐ ఇంటూ ఆర్ ఇక్కడ రాద్దాం ఇక్కడ రాస్తే ఐ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఇక్కడ అయ్యి ఉంది కదా ఐ రాసుకుందాం ఇప్పుడు సింప్లికేషన్ చేస్తే ఐ ఇంటూ ఐ ఐ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఐ స్క్వేర్ ఆర్ ఓకే ఐ స్క్వేర్ ఆర్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకు పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా 
రావటం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇదే వి ఇంటూ ఐలో ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ ప్రతిక్షేపిస్తాం ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఆర్ ప్రతిక్షేపిస్తే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ప్రతిక్షేపిద్దాం వి వి అలాగే రాయండి ఐ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ వి బై ఆర్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది వి ఇంటూ వి వి స్క్వయర్ బై ఆర్ వి స్క్వయర్ బై ఆర్ పవర్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఇది వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది ఫార్ములా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకున్నాం మూడు ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి ఏది పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ వై ఇది బేసిక్ ఫార్ములా ఇది రెండవది పీజ్ ఈక్వల్స్ ఐ స్క్వేర్ ఆర్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ ఆర్ ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ ఈ మూడు ఫార్ములాసు మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవటం జరిగింది ఓకే వీటి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మూడు ఫార్ములాస్ తోటి ఈ మూడు ఫార్ములాస్ తోటి వోల్టేజీ కరెంటు రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా కూడా ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ పవర్ ఓకే ఇక్కడ పవర్ ఫార్ములా చూద్దాం పవర్ నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ కరెంట్ పవర్ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ రాసుకుందాం మనం తెలిసిన పవర్ ఫార్ములాస్ ఏంటి మనకు తెలిసిన ఫార్ములాసు పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇక్కడ పి ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వయర్ ఆర్ థర్డ్ వన్ p ఈక్వల్ టు వి స్క్వయర్ బై ఆర్ ఈ మూడు ఫార్ములాలు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వీటితో వోల్టేజ్ సంబంధించిన ఫార్ములా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎలాగంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ 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 తీసుకుందాం వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఐ ఇటు తీసుకొస్తుందా తీసుకొస్తే p బై ఐ అవుతుంది ఇక్కడ ఇందులో వోల్టేజ్ ఉన్నదా లేదు కదా కాబట్టి ఇక్కడ లీవ్ చేయండి వదిలేయండి ఇందులో వోల్టేజ్ ఉన్నది ఓకే ఏముంది వీళ్ళు వోల్టేజ్ వాల్యూ వి స్క్వేర్ ఉంది వి స్క్వేర్ అంటే ఇది ఇక్కడికి వస్తే ఏమవుతుంది ఆరు వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ ఆర్ అవుతుంది ఈ స్క్వేర్ ఇటు పోతే ఏమవుతుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ పి ఇంటూ ఆర్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించి ఏంటి ఇందులో రెసిస్టెన్స్ ఉన్నదా ఆర్ ఉందా ఆర్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వదిలేయండి ఇందులో ఉందా రెసిస్టెన్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ చూద్దాం ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఈ ఐ స్క్వేర్ ఇటు వస్తుంది ఇటు వచ్చినప్పుడు పి బై ఐ స్క్వేర్ పి బై ఐ స్క్వేర్ ఓకే రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఆర్ ఇటు వస్తే పి అనేది బై ఎక్కువ వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై పి ఆర్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై పి క్లియరా థర్డ్ వన్ కరెంట్ కరెంట్కి సంబంధించిన ఫార్ములా చూద్దాం ఇక్కడ ఐ ఉన్నది ఐ ఉంటే వీని ఇటు తీసుకురండి ఐ ఈక్వల్ టు వి తీసుకొస్తే పి బై వి అవుతుంది ఏమవుతుంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి బై ఓకే పి బై వి ఇంకొకటి ఏంటి ఇక్కడ ఐ స్క్వేర్ ఉంది ఓకే ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది ఇక్కడ పి బై ఆర్ ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి బై ఆర్ ఈ స్క్వేర్ అటు పోతే స్క్వేర్ అటు పోతే అండర్ రూట్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ పి బై ఆర్ క్లియరా నెక్స్ట్ ఇందులో ఉందా కరెంటు అవి ఇందులో ఇందులో అవి లేదు కదా కాబట్టి వదిలేస్తాం వదిలేస్తాం ఓకే పెడదమైంది కదా ఇప్పుడు పవర్కి సంబంధించినవి వోల్టేజ్ గురించి ఫార్ములా రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములాస్ కరెంటు ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి 
వీటితో పాటు ఓమ్స్లాకు సంబంధించిన ఫార్ములాస్ కూడా తెలుసు ఐ ఈక్వల్స్ టు వీ బై ఆర్ వీ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వీ బై ఐ ఈ మూడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ ట్రయాంగిల్లా యూజ్ చేసి ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటాము ఓకే మరి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ మూడు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ మూడు ఎలా వచ్చినాయి ఈ మూడు ఇక్కడ పి ఈక్వల్స్ టు వీ ఇంటూ ఐ తెలిస్తే వీటిల్లో ఈ ఓమ్స్లా వాల్యూస్ ప్రతిక్షేపిస్తే ఈ మిగిలిన ఫార్ములాస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఈ మూడు ఫార్ములాస్ తోటి ఈ ఈ మూడింటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకో దీన్ని బట్టి ఏంటి ఓమ్స్లా అనేటువంటిది గుర్తుంటే టోటల్గా ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మనం ఈజీగా రాబట్టవచ్చు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవటానికి అవకాశం ఉంది అయితే వీటి మీద వీటి మీద మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడో ఒక్కసారి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఓకే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక సర్క్యూట్ ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్లో ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్లో ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఓమ్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓ ఓకే ఐ ఈక్వల్ కూడా టెన్ అనుకుంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఓకే వోల్టేజ్ ఎంత అంటాడు ఇలా అడుగుతాడు ఈ రెండు వేలు ఇచ్చి వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం మనం అంటే ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో గీవెన్ డేటా అతను ఇచ్చినటువంటి ఫార్ములాలో ఇచ్చినటువంటి సర్క్యూట్లో మనకి ఏ ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చిండు ఏ వాల్యూ కనుక్కోమంటుండో తెలుసుకోవాలి ఏవైనా రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే మూడో దాని యొక్క వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏమేమి ఇచ్చిండు వోల్టేజీ కరెంటు రెసిస్టెన్స్ మూడు ఇచ్చిండు ఇందులో మనకున్నటువంటి వాల్యూస్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కరెంటు వాల్యూ మెన్షన్ చేసిండు వోల్టేజ్ వాల్యూ కనుక్కోమంటుండు ఈ మూడు కలిసి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏముంది మనకు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ బై ఆర్ ఉన్నది ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఐ ఈక్వల్ టు వీ బై ఆర్ ఈ మూడు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏం చేసిండు వోల్టేజ్ కనుక్కోన్నాడు ఓకే ఇక్కడ ఏముంది ఐ కరెంటు కనుక్కునే ఫార్ములా మరి వోల్టేజ్ కనుక్కునే ఫార్ములా ఏముంది ఇది ఓకే వోల్టేజ్ కనుక్కునే ఫార్ములా ఏముంది ఇది వీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ మనకు తెలుసు ఆర్ వాల్యూ తెలుసు ఈ రెండు అక్కడ ప్రతిక్షేపిస్తే వస్తుంది కదా ఓకే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ ఐ ఇంటూ ఆర్ ఐ ఏమి ఇచ్చిండు టెన్ ఇచ్చిండు ఆర్ ఏమి ఇచ్చిండు టెన్ ఇచ్చిండు టోటల్గా ఎంత టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ వి ఈక్వల్ టు వి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వోల్ట్స్ ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట ఓకే ఈ విధంగా సింపుల్గా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకొని చేయాలి ఇక్కడ వరకు అనుకున్నాం ఇప్పుడు పవర్ పవర్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్లో ఏ విధంగా అప్లై చేస్తాడో ఒక్కసారి చూద్దాం ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఈ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవరు పవర్ వచ్చేసి టూ వ్యాట్స్ టూ వ్యాట్స్ అనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చేసి టెన్ వోల్ట్స్ అనుకుందాం రెసిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు పవరు రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏమున్నాయో మనకు చూడాలి ఏం కనుక్కోమంటుంది రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా మాత్రమే చూడాలి రెసిస్టెన్స్ ఇది ఒకటి ఉంది ఆర్ ఈజ్కల్స్ టు వీ బై ఐ ఇలా వస్తుందా ఇందులో పవర్ ఇచ్చాడు కరెంటు వ్యాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఇది నాట్ అప్లికబుల్ ఇది పనిచేయదు ఇక్కడ చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్న పిఐ పవర్ ఇచ్చిండు కరెంట్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ పవర్ తెలుసు కానీ కరెంట్ తెలుసు కాబట్టి ఇది కూడా మనకు పనిచేయదు ఇక్కడ చూద్దాం ఇందులో ఏంది వి ఉంది పి ఉంది ఆర్ ఉంది ఓకే వి వాల్యూ తెలుసా మనకు వోల్టేజ్ వాల్యూ తెలుసు పవర్ వాల్యూ టూ వార్డ్స్ తెలుసు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తెలియదు అది కనుక్కో కాబట్టి ఈ ఫార్ములా మనకు యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వయర్ బై పి వి ఎంత టెన్ స్క్వయర్ బై వి స్క్వయర్ బై పి ఎంత టూ వార్డ్స్ టూ వార్డ్స్ టెన్ స్క్వయర్ అంటే టెన్ టెన్ జా హండ్రెడ్ బై టూ టూ వన్ జా టూ ఫిఫ్టీ జా టోటల్గా ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 
ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా వీరి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్గా ఓకే ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోకుండా సింపుల్గా ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని ఈ విధంగా మనం క్లియర్గా డేటా రాసుకొని ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే ఈజీగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇలా చేయకుండా టెన్షన్ పడి ఇవన్నీ ఇచ్చాడు సర్క్యూట్ ఇచ్చాను టెన్షన్ పడితే ప్రాబ్లం రాదు ఓకే అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఇప్పటివరకు చూసిన ఈ ట్రయాంగిల్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈ పవర్ యొక్క ఫార్ములాస్ ఓకే ఓల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ కరెంటు వీటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా బై హార్ట్ చేయాలి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి వే కూడా మనం చెప్పాము ఓకే ఇలా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మనం సింపుల్గా చేయొచ్చు ఓకే వచ్చేసి సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్ గురించి చూద్దాం అందుకంటే ముందు కూడా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు చూసిన వారందరూ కూడా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చేయటం వల్ల ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా మరెన్నో పెట్టే అవకాశం ఉన్నది ఓకే మీ అందరూ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ మీరు లైక్ చేయటం వల్ల మన ఛానల్కి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ కొంచెం లైకింగ్ లైక్లు చేయటం మాత్రం తక్కువ చేస్తున్నారు ఓకే దయచేసి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేస్తే ఛానల్ ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ